This video is designed to increase your knowledge about the disease silicosis, to alert you to the potential health hazards when working with silica, and to discuss ways to reduce exposure to silica dust. Silicosis is a form of pneumoconiosis, which means dust in the lungs, or in this case, silica dust in the lungs. This video will help you recognize the hazards of working with silica. It will also explain how your lungs and respiratory system are affected by exposure to silica dust. And it will also describe the different types of silicosis and methods of detection and prevention. Doctor, I've been hearing in our training classes about silicosis, but uh, I'm not exactly sure what it is. Well, silicosis is a disease of the lungs caused by the continued breathing in of air containing silica. Silica is a hard, abrasive mineral. It comes in three forms, quartz, which is the most common, and cristobalite and tritomite, which are not as common but are more toxic. Silica is found in all types of rock and in most metal and non-metal ores. Because soil is formed from the weathering of rock, most of the dirt covering the earth contains some silica. Now, the form of silica and the amount of silica in the work site or ore can vary. You should talk to your safety director or foreman. They can describe what's in your area because of your company's sampling program. It's important to know when silica is present in the materials you're working with, what silicosis is, and how to avoid getting it. I don't know much about the lungs, doctor, except I know you need them to breathe. Uh, could you explain how they work and uh, how the uh, lungs are affected by dust? It'll be easier with an illustration. Uh, if you've got a few minutes, come with me to the training room. Well, you've really got a nice training room here, John, with some really good materials. In fact, uh, here's a drawing that can show you what I'm talking about. This is a human respiratory system, your breathing system, that circulates oxygen throughout your body to allow it to work. As you inhale, the air travels down a tube called the trachea, or windpipe, into the bronchial tubes, and into smaller ducts called bronchioles. It eventually reaches the end air spaces, tiny sacs which are functional parts of the lungs called alveoli. This is where the oxygen gets into our blood, and carbon dioxide, a waste product, is returned to our lungs to be exhaled. This is the most important function of our lungs, to get oxygen into our body and to get carbon dioxide out. Well, the human lung is quite a unique organ. Keep in mind, though, that anything that can significantly affect the exchange of oxygen and carbon dioxide can cause health problems for a person. I remember hearing in our training classes that the respiratory system cleans itself. How does it do that? That's a good question. It all begins in the nose, where we have nose hair, followed by cells and mucus lining the walls of the nasal passages. The nose hair filters out the largest particles, which are then removed when we blow our nose. As you get farther down in the respiratory system, another mechanism comes into play. It's called the mucociliary escalator. It works like a conveyor. The hair cells of the mucociliary escalator, which line the upper airways, along with the mucus, catch and trap large particles and then sweep them up and out, where you swallow them or spit them out. This is the lung's first defense against bacteria or dust. What if the silica particles get by this first defense? If the silica particles are very small, what we call respirable dust, they can penetrate deep in the lung but also deep inside the lung within the alveoli, we find the next defense mechanism. These are called macrophage cells. They operate just like the video game Pac-Man, 
gobbling up particles and getting rid of them on the mucociliary escalator, or through the lymphatic system. The lymphatic system is like a, a storm drainage system that works to get rid of unwanted fluids and materials. However, if there are too many particles, these macrophages become overloaded and can't remove the particles from the lung. Well, what happens then? If too much silica dust is inhaled over a long period of time, it overwhelms the lung's defense mechanisms. This starts an inflammatory process in the lungs. As the dust begins to collect, the overloaded macrophage cell walls rupture and release fluids which result in inflammation. This triggers other specialized lung cells to come to the area of inflammation. These special cells, called fibroblasts, attempt to wall off or surround the silica particles in an effort to protect the lung. This is done by forming scar tissue to isolate the silica particles. This scarring is similar to the process that happens after you cut your finger and a scar forms as the cut heals. When this scarring action occurs in the lung, it continues to progress, and it can reduce the lung's ability to expand and contract and can impair its ability to take oxygen and give off carbon dioxide. If too much healthy lung tissue is replaced by scar tissue, you develop complicated silicosis, which may be a disabling disease that can eventually cause death. Does the amount of dust I'm working in affect whether I get the disease or, or how bad it is? Oh, definitely. There are basically three types of this disease, acute, accelerated, and chronic. They're characterized by the speed in which the lungs get overloaded and scarred. Now, this speed is determined by the amount and duration of exposure. Acute silicosis can develop within a very short time within a few weeks to four to five years of exposure to exceptionally high concentrations of respirable silica dust. And it usually results in death, since the lungs are so rapidly overloaded. The deaths of many people working on the Hawks Nest Tunnel in West Virginia some years ago is an example of how severe and rapid this form of silicosis can be. Sweeping the country. Silicosis was taking its toll from the ranks of American workers. Congress has just started to investigate the building of Hawk's Nest Tunnel, known as the Village of Death. Accelerated silicosis can result from working in areas of high concentrations of respirable silica dust for a period of five to ten years. It is disabling and often results in death. Accelerated silicosis can progress more rapidly than chronic silicosis, even if the worker is removed from exposure. The third type, chronic silicosis, is the most common form and can result from exposure to respirable silica dust at relatively low concentrations. It may take 10 years or more of exposure before it is detected. It progresses much more slowly, but it can also cause impairment and death. The Mine Safety and Health Administration is currently evaluating the scientific information to determine if a new limit should be proposed. Meanwhile, it's always a good idea to keep silica exposure as low as possible. If you find yourself working in an extremely dusty task, ask your employer, miners representative, or MSHA what can be done to reduce your exposure. What are the symptoms of silicosis anyway? Do they differ among the types of silicosis? Common symptoms are shortness of breath, fatigue, and difficulty in performing tasks like walking upstairs. The severity of the symptoms and how soon they occur would differ among the three forms of silicosis. For example, these symptoms would occur rapidly and be very severe for acute silicosis. In the early stages of chronic silicosis, however, the miner may have no symptoms, but the disease may show up on an x-ray. Why an x-ray? Chest x-rays are the best way to detect most cases of silicosis in their early stages. The purpose of an x-ray is early detection of scarring in your lungs. With chronic silicosis, we can often detect evidence of dust exposure in your lungs many years before you would notice any symptoms, such as getting out of breath or tiring easily. If detected early, the company can take action to protect you against further exposure, reducing the possibility that the disease will progress. It is important to get x-rays but it is just as important to have them read by a physician skilled in the recognition of dust diseases, such as a physician with a B-reader certification issued by NIOSH, the 
National Institute for Occupational Safety and Health. Well, how often should I have an x-ray? X-rays are taken some years apart because chronic silicosis, the most common form of silicosis, normally takes years to develop. You should have one soon after the start of your employment and then periodically thereafter. NIOSH recommends that ground silica workers have an x-ray every year and for other workers with exposure to respirable silica at least every three years. Isn't there some kind of blood test for silicosis like there is for other diseases? No, maybe someday, but right now the recommended method of detection is a chest x-ray. This is also part of normal medical screening and surveillance procedures for other dust diseases. Is there any cure for silicosis? There is no cure. The scarring of silicosis is irreversible. That's why early detection is so important. What about cancer? Now, I've heard that silica causes cancer, and bags of our industrial sand do carry cancer warnings. There are ongoing scientific studies on how breathing silica dust increases risk of developing lung cancer in humans. The International Agency for Research on Cancer, known as IARC, classified crystalline silica in the form of quartz and cristobalite as carcinogenic in humans, what is called a group one classification. This determination was based on both human and animal studies. The evidence suggests that the lung tumors in rats result from persistent inflammation and scarring. However, IARC does not provide recommendations as to how to prevent cancer from occurring in humans. Both MSHA and NISA are carefully considering how to best control all hazards posed by silica based on the most current scientific data. A first step in preventing lung cancer is to prevent silicosis so the lungs aren't overloaded and scarred by silica. Uh, some of my friends smoke. And does that determine whether or not you get silicosis? No, it doesn't. Although smoking is the leading cause of lung cancer, and it can increase the frequency and severity of other lung diseases, it doesn't appear to increase the risk of developing silicosis or its progression. As you know, I'm always encouraging my patients to quit smoking to improve their overall health. But let's stay on silicosis for now. What are some of the things that can be done to help prevent silicosis? There are many things that can be done. The first line of defense is good engineering control so that workers aren't exposed to silica dust. Your employer, under the Mine Safety and Health Act, must provide a safe and healthful workplace. You can help management maintain the dust collection and ventilation systems your company has installed. Make sure you report problems with these systems when they occur. Good housekeeping and proper cleanup of dust are important. Never dry sweep. Use a vacuum system or water cleanup method. Work with your supervisor to help reduce dust exposures by reporting leaks, malfunctions, and spills. Follow good work practices and don't create more dust by leaving inspection ports or doors open. Avoid areas you know or believe to be dusty and report them to your supervisor so the company can correct the situation. Remember, respirable dust is too small to see, so you can't spot all the hazardous areas but a visibly dusty area is one that needs checked out. What about respirators? Uh, how important are they? I, mean, I really don't like wearing them. Sometimes they're uncomfortable. I know respirators can be uncomfortable, but they are extremely important. They work just like the air filter in your car, only more efficiently. When used as a part of a good respirator program, they can be an effective barrier to prevent you from inhaling dust into your lungs while permanent engineering controls are being installed. Although most people are always sensitive to anything on or around their face, respirators can be reasonably comfortable. To be effective, a respirator must make a good, tight seal with your face. That usually means no beards or mustaches. You should have a fit test annually, but if the respirator becomes uncomfortable, talk to your foreman or safety director. Sometimes people gain or lose weight or have new dentures and the respirator they have no longer fits or feels comfortable. Often a change in size or model is all that is needed. In order for a respirator to work, it must seal tightly to the face. So remember, no beards or no mustaches that interfere with the seal of your respirator. Well, it sounds like the prevention of silicosis is a combination of all the things we've discussed. You've got that right. 
all parts of a silicosis prevention program have to be followed. And especially remember to take advantage of your company's medical surveillance program. Get your routine physical exams, x-rays, and pulmonary function tests. They detect disease before there's significant damage. One of the most important points to keep in mind, John, is silicosis is a preventable disease. We can all work together to reduce exposure to silica. Well, I've learned a lot from our discussion, Doctor. I'm beginning to realize that I play an important role in preventing silicosis. Good. Now if we can get everybody to understand, we can eliminate silicosis from the workplace. Now, speaking of workplace, my shift's about ready to start. I better get ready to work. Doctor, thanks for talking to me. Thank you, John. Have a good day. Silicosis is a preventable disease. Este video fue concebido para aumentar su conocimiento acerca de la enfermedad llamada silicosis, para que conozca los riesgos potenciales que afecta a la salud al trabajar con la sílice y para tratar de reducir la exposición al polvo de sílice. La silicosis es una forma de neumocosis que significa polvo en los pulmones, o en este caso polvo de sílice en los pulmones. Este video le ayudará a identificar los riesgos que representa el trabajar con sílice. Le explicará cómo sus pulmones y su aparato respiratorio son afectados por la exposición al polvo de sílice. También describirá los diferentes tipos de silicosis y los métodos de detección y de prevención. Doctor, en nuestras clases de formación hablaron de la silicosis, pero no entiendo muy bien de qué se trata. La silicosis es una enfermedad de los pulmones provocada por la inhalación prolongada de polvo con sílice. La sílice es un mineral muy abrasivo. Viene en tres formas, cuarzo, que es el más común, cristobalita y tridimita, que no son tan comunes, pero sí más tóxicos. La sílice se encuentra en cualquier roca y en casi todos los minerales metálicos y no metálicos. Siendo el hecho de que el suelo está compuesto por rocas, la mayoría del polvo que cubre la tierra contiene algo de sílice. Puesto que la forma y la cantidad de sílice o de minerales que hay en la zona de trabajo puede cambiar, gracias al programa de muestras de su compañía, su director de seguridad o su capataz le podrán dar más detalles al respecto. Es importante saber si los materiales con los que trabaja contienen sílice qué tipo de sílice contienen y cómo protegerse. No sé nada acerca de los pulmones, salvo que se necesitan para respirar. ¿Me podría explicar cómo funcionan y cómo el polvo los llega a afectar? Sería más fácil con una lámina. Si tiene tiempo, acompáñeme a la sala de formación. Este salón de clases es muy bonito, John, y tiene muy bonitos materiales. De hecho, he aquí una imagen que muestra muy bien lo que quiero decirle. Este es un aparato respiratorio, como el suyo, en el que circula el oxígeno a través de todo su cuerpo y le permite trabajar. Al respirar, el aire que inspira pasa por un tubo llamado tráquea para llegar a los bronquios y a otros conductos más chiquitos llamados bronquiolos. 
Estos dan lugar a los conductos alveolares, partes funcionales de los pulmones y terminan en unos saquitos llamados alveolos. Ahí el oxígeno penetra en su sangre y el dióxido de carbono producto de desecho es devuelto a sus pulmones para ser exhalado. Esta es la función más importante de nuestros pulmones, introducir el oxígeno a nuestro cuerpo y sacar el dióxido de carbono. El pulmón es un órgano único. Recuerde que cualquier cosa que pueda afectar de manera significativa el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono puede ocasionarnos problemas de salud. Recuerdo que en unos cursos nos dijeron que el aparato respiratorio se limpiaba solo. ¿Cómo lo hace? Buena pregunta. Todo empieza en la nariz, donde tenemos unos pelos seguidos por unas células y una capa de mucosas en los pasajes nasales. Los pelos filtran las más grandes partículas que quitamos cuando nos sonamos la nariz. Conforme baja por el aparato respiratorio, otro mecanismo entra en juego. Este se llama la escalera mucociliar. Funciona como un transportador. Los cilios de la escalera mucociliar, que se encuentran en las vías respiratorias junto con las mucosas, atrapan las grandes partículas que a veces nos tragamos o sacamos cuando escupimos. Esta es la primera defensa de los pulmones contra las bacterias o el polvo. ¿Qué pasa si unas partículas de sílice pasan esta primera defensa? Si las partículas de sílice son muy pequeñas, lo que llamamos el polvo respirable, pueden penetrar muy profundamente los pulmones. Pero los pulmones también disponen de otro mecanismo de defensa dentro de los alveolos. Se llaman macrófagos. Funcionan como el juego de video Pac-Man. Es decir, se tragan a las partículas y se deshacen de ellas gracias a la escalera mucociliar o al sistema linfático. El sistema linfático es como un sistema de drenaje pluvial que sirve para deshacerse de materiales y fluidos nocivos. Sin embargo, si hay demasiadas partículas, los macrófagos se sobrecargan y no pueden sacar a las partículas de los pulmones. ¿Qué ocurre entonces? Si se inhala demasiado polvo de sílice durante un largo periodo de tiempo, aplasta los mecanismos de defensa de los pulmones. Esto provoca un proceso inflamatorio en los pulmones. Al irse acumulando el polvo, las paredes de los macrófagos sobrecargados se rompen y dejan escapar fluidos que terminan por provocar una inflamación. Esto provoca que otras células de los pulmones penetren en el área de la inflamación. Esas células, llamadas fibroblastos, tratan de separar o de rodear a las partículas de sílice en un esfuerzo por proteger al pulmón. Para ello forman un tejido cicatrizante que sirve para aislar a las partículas de sílice. Este proceso es similar al que ocurre cuando uno se corta un dedo, una cicatriz se forma mientras el dedo se cura. Cuando esto pasa en los pulmones, la cicatriz sigue creciendo y puede reducir la capacidad de los pulmones a expanderse y a contraerse. Esto afecta la capacidad de inhalar oxígeno y de exhalar dióxido de carbono. Cuando una gran parte del tejido pulmonar es reemplazada por un tejido de cicatrización, se puede desarrollar una silicosis complicada que hasta puede provocar la muerte. ¿La cantidad de polvo que hay donde trabajo podría hacer que contrajera la enfermedad o que empeorara? Claro. Hay tres tipos de silicosis. Silicosis aguda, acelerada y crónica. La diferencia es la velocidad a la que los pulmones se sobrecargan y se cicatrizan. Esta velocidad es determinada por la cantidad y la duración de la exposición. La silicosis aguda puede desarrollarse en un muy corto plazo de unas semanas a cuatro o cinco años de exposición a concentraciones sumamente altas de polvo de sílice respirable. Las personas que la contraen casi siempre mueren debido a la rápida sobrecarga de los pulmones. Las muertes de muchos mineros que trabajaban en el túnel de Hawks Nest en Virginia del Oeste es un ejemplo de la gravedad y de la rapidez de este tipo de silicosis. La silicosis ha cobrado numerosas víctimas entre los trabajadores americanos. El Congreso acaba de empezar a investigar la construcción del túnel de Hawks Nest, conocido como el Pueblo de la Muerte. La silicosis acelerada puede contraerse al trabajar durante 5 o 10 años en áreas con altas concentraciones de polvo de sílice respirable. Puede causar invalidez o hasta provocar la muerte. La silicosis acelerada puede empeorar aún más rápidamente que la silicosis crónica, a pesar de que el trabajador ya no esté expuesto al polvo de sílice. El tercer tipo, la silicosis crónica, es la forma más común y puede ser provocada por el polvo de sílice respirable en concentraciones relativamente bajas. El tiempo de exposición puede ser de unos 10 años o más antes de que se detecte. 
progresa mucho más lentamente, pero también puede afectar la salud y hasta provocar la muerte. La Administración de Salud y Seguridad Minera está evaluando la información científica para determinar si es necesario proponer un nuevo límite. Mientras tanto, se recomienda reducir al mínimo la exposición a la sílice. Si trabaja en un ambiente donde hay demasiado polvo, pregunte a su empleador, a su representante o a la EMSHA qué se puede hacer para reducir su exposición al polvo de sílice. ¿Cuáles son los síntomas de la silicosis? ¿Son diferentes según el tipo de silicosis? Los síntomas más comunes son la falta de aliento, la fatiga y la dificultad de llevar a cabo ciertas tareas como el subir las escaleras. La gravedad de los síntomas y qué tan rápido se presentan depende del tipo de silicosis. Por ejemplo, estos síntomas se presentan rápidamente y son muy severos en la silicosis aguda. Cuando apenas se contrae la silicosis crónica, el minero puede no tener ningún síntoma, pero su enfermedad puede verse en una radiografía. ¿Por qué una radiografía? Porque normalmente es el mejor método para detectar la silicosis en su estado precoz. Una radiografía puede detectar las cicatrices de los pulmones. Con la silicosis crónica, a menudo podemos detectar la exposición al polvo en sus pulmones, incluso varios años antes de que usted tenga cualquier síntoma, como el perder el aliento o el cansarse fácilmente. Si es detectada rápidamente, la compañía puede tomar acciones para que no se exponga más al polvo y así reducir la posibilidad de que la enfermedad avance. Tan importante es sacarse una radiografía como el que sus resultados sean leídos por un doctor especializado en la identificación de enfermedades provocadas por el polvo, es decir, un doctor con certificado de lector B emitido por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, conocido como NIOSH. ¿Cada cuándo debería sacarme una radiografía? Las radiografías se toman unos años después, ya que la silicosis crónica, la forma más común de la silicosis, necesita unos años para desarrollarse. Debería sacarse una justo cuando empieza a trabajar y luego sacarse otras periódicamente. La NIOSH recomienda que los mineros que trabajan en contacto con la sílice se saquen una radiografía cada año y que los demás trabajadores que respiran sílice se saquen una cada tres años. ¿Es necesario hacer un examen de sangre para la silicosis como para otras enfermedades? No, tal vez algún día, pero ahora el método de detección recomendado es la radiografía de pecho. Esto es parte de los exámenes médicos normales y de los procesos de vigilancia para enfermedades contraídas por polvos. ¿Existe una cura para la silicosis? No, no la hay. La cicatrización por silicosis es irreversible, por eso la detección precoz es importante. ¿Y el cáncer? Escuché que la sílice provoca cáncer y las bolsas de nuestra arena industrial traen advertencias sobre el cáncer. Se están efectuando estudios científicos sobre cómo el hecho de inhalar polvo de sílice puede incrementar el riesgo de desarrollar el cáncer. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, llamada IARC, clasificó la sílice cristalina bajo la forma de cuarzo y de cristobalita como carcinogénico para los seres humanos. Este tipo de sílice entra en la clasificación del grupo 1. Esto se basó sobre estudios llevados a cabo en seres humanos y en animales. Las evidencias sugieren que los tumores pulmonares en ratas se deben a la inflamación persistente y a la cicatrización. Sin embargo, la IARC no da ninguna medida preventiva para impedir que se desarrolle el cáncer en los seres humanos. La EMSHA y la NISA están analizando seriamente cómo controlar todos los riesgos que presenta la sílice a partir de los datos científicos más actuales. Para prevenir el cáncer pulmonar, se tendría que evitar la silicosis. De esta forma, los pulmones no estarían sobrecargados ni cicatrizados. Ciertos de mis amigos fuman. ¿Pueden atrapar la silicosis por hacerlo? No, para nada. A pesar de que el cigarro sea la primera causa del cáncer pulmonar y que pueda aumentar la frecuencia y la gravedad de otras enfermedades pulmonares, no creo que incremente el riesgo de desarrollar una silicosis ni de empeorarla. Como sabe, siempre aliento a mis pacientes a dejar de fumar para que mejoren su salud en general. Pero regresemos al tema de la silicosis. ¿Qué tantas cosas se pueden hacer para prevenir la silicosis? Se pueden hacer muchas cosas. La primera es establecer un buen sistema de control técnico para que los trabajadores no sean expuestos al polvo de sílice. Su empleador, según la Ley de Salud y Seguridad Minera, tiene que ofrecer un sitio de trabajo seguro y sano. Para ayudar a su administración, conserve en buen estado los sistemas de captación y de ventilación de polvo de su compañía. Reporte los problemas que se lleguen a tener con estos sistemas. Mantenga buenos hábitos de limpieza, especialmente lo que se refiere al polvo. Nunca barren seco. Use un sistema de aspiración o limpie con agua. 
colabore con su supervisor para que se reduzca la exposición al polvo y reporte fugas, fallas y derrames. Adopte buenas prácticas de trabajo y no cree más polvo al dejar aberturas o puertas de inspección abiertas. Evite los lugares llenos de polvo y repórtelos a su supervisor para que su compañía pueda remediar esta situación. Recuerde, puesto que por su tamaño el polvo respirable no se puede ver, tampoco se pueden ver todas las áreas peligrosas. Un área que se vea con mucho polvo necesita ser verificada. ¿Qué tan importantes son las mascarillas de respiración? No me gusta usarlas. No son muy cómodas. Sé que las mascarillas de respiración no son muy cómodas, pero son sumamente importantes. Funcionan como el filtro de aire de su coche, pero son mucho más eficaces. Cuando se usan en el marco del programa de un buen equipo respiratorio, pueden ser una barrera eficaz para no inhalar polvo mientras se instalan sistemas de control técnico permanentes. A pesar de que la mayoría de la gente sea sensible a todo lo que se pone en la cara, las mascarillas de respiración pueden ser bastante cómodas. Para ser eficaz, una mascarilla de respiración tiene que ajustarse herméticamente a su rostro. Eso implica no tener barba ni bigote y además verificar su ajuste cada año. Pero si la mascarilla de respiración le resulta insoportable, hable con su capataz o con su director de seguridad. A veces la gente engorda, adelgaza o tiene una dentadura postiza y la mascarilla de respiración ya no le queda o le resulta incómoda. A menudo esto se resuelve cambiando la talla o el modelo. Para cumplir con su función, la mascarilla tiene que estar muy ajustada al rostro. Por eso, y para lograr un ajuste perfecto de la mascarilla, es importante no tener barba ni bigote. Parece que la prevención de la silicosis es una combinación de todo lo que me acaba de enseñar. Exactamente. El programa de prevención de la silicosis se debe seguir al pie de la letra. Recuerde que también tiene que utilizar el programa de vigilancia médica que ofrece su compañía. Hágase regularmente exámenes físicos, rayos X y pruebas de funcionamiento pulmonar. Estos detectan las enfermedades antes de que sea demasiado tarde. Uno de los puntos más importantes que tiene que recordar, John, es que la silicosis es una enfermedad que se puede prevenir y que solo el trabajo en equipo podrá reducir la exposición a la sílice. Aprendí mucho de todo lo que me dijo, doctor, y ahora entiendo el importante papel que puedo tener para prevenir la silicosis. Bien. Ahora lo que hay que hacer es divulgarlo a los demás para eliminar la silicosis por completo. Hablando de los demás, mi turno está por comenzar, así que mejor ya me voy. Doctor, muchas gracias por la plática. Gracias, John. Que le vaya bien. La silicosis es una enfermedad que se puede prevenir.